Sabe aquela lendária 150 carburada, raiz, velhinha, que ninguém dá nada, mas que é o terror da 160, que entuba tudo e aí dá essas brigas nos grupos e no, no, no YouTube, em tudo que é lugar? Então, hoje é dia das crianças, é um dia especial aqui na oficina que nós estamos fazendo uma resenha com a rapaziada, traz um quilo de alimento ou então um brinquedo e o dinamômetro é livre. Então o dia inteiro nós estamos postando as motos, a, a, várias motos da rapaziada que tá aqui, ó. Chega, ó, deixa aquele comentário, aquela curtida já, que é um vídeo, além de ser um vídeo de resenha, né? Que eu vou mostrar uma 150 que brotou não sei da onde aqui, cara. Que a moto é boa demais e vocês vão conferir essa moto. <música> Já, mas já veio moto aqui, hein, cara? Olha aí, ó. Já veio moto pra caramba, rapaziada. Já, vários, já, vários já foram embora. E nesse momento, tá desse jeito aqui, ó. Aí apareceu a moto do nosso amigo... Qual é o seu nome, irmão? Nick. Nick. Você é de Guaramirim. Você é de Guaramirim. Cidadão é Guaramiriense. Isso. Tem uma 150... Dá um zoom aqui na 150 do cara. Ligado, ó, ligado. olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, <risos> ó rabetinha quebrada. Capinha de banho pra poder molhar a bunda no dia de chuva. Ó o adesivinho aqui, ó. Adesivo, não, tudo, tudo, só, só tem adesivo dourado. Oh, eu acho que ela é prima da Rex, daquela estrada do chão. Da onde que é esse adesivo dourado, irmão? Porque eu lembrei do colega meu que trabalhava aqui, o tal de Alex. Ele trabalhava aqui, dele, ele trouxe e eu coloquei nela. Acho que foi esse adesivo que deu um ICV a mais. <risos> tá bom. Já o adesivo. O adesivo tá só bom. sai quando tem um serviço. Vamos ver se o escape da moto é Honda. Não, Os... não é Honda. É um escape original paralelo. A roda tá meia torta, mas é uma roda de alumínio. Pneuzinho Megion. <risos> Carburadorzão original. E o motor dessa moto, irmão? Agora você pode falar a verdade, irmão. Original, original. Mas pode ser sincero, original, cara. Original, tô falando. Pô, cara, eu, dei então, uma, tá. eu dei só uma pegada no Dino ali pra eu ver não, eu dou o nome do filme, não tem nada. Cara, o cara fez original. O motorzinho foi feito original. Foi feito original. É, tem balanceiro ou sem balanceiro, será? Não sei, cara. Será que é vira de estacaruga? Ela dá uma vibradinha. Será que é? Eu não sei. Mas você, comp você comprou como original, você fez a moto original e anda. É, é. A, eu comprei ela, ela bateu o biela, levei na oficina e falei pro cara, faz ele tudo original. É. O cara montou original. O cara não ia preparar, né, Sim. Não, não ia fazer alguma coisa né, sem cobrar não, também. Não, do original, tudo. E foi uma oficina que mexe com moto original, não é a oficina que mexe com preparação. Eu piro moto. Piro moto, os caras aqui da cidade, Sim. pá. Mexe só com moto fez, original. Fez original. Falei, ó, quero original, beleza. Então tá bom. Aí nós subimos a moto no dinamômetro e o nosso amigo Fantão fez a passada da moto. Viu quantos cavalos no primeiro teste? Primeiro teste? É. 14, né? 13, 8. 13, 13 8. Aí eu olhei pra ele. Terceira tá, marcha. Terceira marcha, não tava nem aqui sendo direito, né? Eu olhei pra ele e falei, o que que tem? Você tem? Eu falei, primeira coisa, o que que essa moto tem? Eu falei, você deu isso? Nós, nós passamos quantas motos? Nós passamos alguma moto hoje aqui, né? Uma moto hoje. 150 hoje não passou nenhuma, né? 150 hoje não... Não. não. É que é difícil de original aqui, né, cara? Mas 14. Ó, oh, a... veio a 150 do guri. A... Eu fiz um Mas story. Você não tinha 150 do guri? Ó, oh, não, hoje. Hoje o guri de barra velha. Antes do almoço, ficou ah, com comando. A moto dele deu 11 cavalos sem comando e deu 14. 11 é melhor do guri. 11. Deu 14 com comando e ganhou 3 cavalos de alta. O comandinho ressuscitou aquela moto. E a moto deu 14 cavalos. Deu 11 original. Original. Agora a moto do mano aqui, ó. 11 original já é boa, né? Se olhar. 150 ela vai dar 11, 12 original. É isso aí, 11, 12 assim, é sem filtro, tá ligado? Mas é a média, é a média. Agora a moto do cara aqui, ó. Eu vou mostrar as curvas pra vocês. Ô, Fantão, já sobe na, na bichona aí pra poder fazer, passar ela, cara. Olha aí, rapaziada. Aquecidinha. 14 cavalo, ponto 2. Agora... Olha só, sabe aquela briga 150 versus 160? A moto cara, é original, mas ela tem um pneuzinho dianteiro atrás, tem um CDzinho. Então assim, tem uma maldadezinha sutil que é normal já, que acaba se tornando... Olha a lenda do original. Olha a lenda. Olha a cara de bobo do cara! Olha a cara de bobo do cara, tá vendo, né, cara? Olha só, cara! 
Quero só ouvir Matinho. Matinho aqui, ó. Resumindo, Cento, ó, a moto tem relação também, peão 17 para vocês? Peão 17 com girinho dando 153 por hora de velocidade real, que isso aí já vai ser 165 de velocidade final. Significa, se tiver aquela motinha mal ou menos alinhada, o cara pega vácuo, se espreme, se esconde, pega... Essa moto faz miséria, mano. Essa 150 aqui, ó, ó, ratoeira, o cara olha para essa moto aqui, ainda mais um dia em dias chuvosos, né? Igual nós estamos atravessando, os caras cara olham pra moto e não dá nada pela moto. Motinha velha, né, cara? A meta quebrada, pá. Olha pro carizinho mastigando matinha assim. Pautora, <risos> meu parceiro. Isso aqui, 160 na rua. Aqui não arruma nada, mano. Não. Aqui não arruma nada, 60. Só se for mexido. Só se tiver, se tiver um comandinho, a briga já é boa. Mas é, se tiver um comandinho aqui, ó, no giro original, você entuba. Se tiver um comandinho, um RPM e o cara aí, o bagulho já fica louco já. Mas, cara, assim que você não pode andar, andar na frente aqui andando, tem que ter comandinho, tem que ter escape e tem que ter um girinho. Aí ela anda na frente andando mesmo, pra é, não tem. Um escape original. Mas, mas também, olha só a moto, a moto com escape original, cara. A motinha da roça, né? É isso aí, rapaziada. Essa aqui é o tipo de moto que assusta e por causa dessas motos de várias que existem aí espalhadas nesse Brasilzão, que a 160 carburada, elas têm uma moral muito grande na rapaziada e realmente elas fazem acontecer. Lógico, nesse caso aqui, ela não é original na íntegra. Tá com filtro, tá com CDI, tem um dente no peão. Ela tem vários alinhamentos, mas se isso é alinhamento, isso, não, isso é uma preparação, você entende? É, é uma preparação que a pessoa fala, não, realmente aqui a moto é original, o motor é original. Ela tem ajustes externos, que é alinhamento. Então não dá nem pra falar que a moto é preparada. A moto, ela é de um ligeiro. Essa é a palavra mais, mais certa. É a moto de um ligeiro. Não é de um bobo, entendeu? Isso aqui pega os inocentes... Só pegando os dicas do Jetson, né? Cara, isso aqui pega os inocentes que tira a sensação, sai da Honda, primeira moto, sabe? Aqueles caras que não sabem nada da vida. Chama o cara pra acelerar. A 160 fechando em 141. Ela vem e chama o cara pra acelerar, é. Cara, o cara volta de ré. Se o, cara, o cara demora uns volta três dias pra chegar em casa, que ele não se acha o caminho de casa. O cara fica perdido pra, até ele chegar na casa dele, demora três dias, cara. E é isso aí, 150 carburada que realmente faz acontecer. É por essas e outras que a 150 as é lendas a 150. Não morrem. As lendas nunca vão morrer. As brigas no WhatsApp nunca vai, vai morrer. No, no, no é Instagram. Tá aqui, ó, eu tava com o amigo dele já pendurado falando que era mentira, que não é original. Arruma bem os amigos, né? É, só isso, ele tava aí. É, mas assim, é o tipo de coisa que se eu levo um couro na moto dessa, eu. eu mano, não é assim. Não é assim, não, é assim, não, não tem como, cara. É pra, eu tenho que acreditar que isso aqui é do original. Eu tô falando porque eu acredito no cara, mas às vezes tem um comandinho de esporte, o cara não sabe que passa pro original. Ela não sabe o que ela passa na vida dela. Então assim. É diferente daquela moto que saiu da Honda, igual uma 160 que sai da Honda. Que você sabe que a moto é toda originalzinha, entendeu? Que nunca desmontou o motor. Aqui, né? É, só ela sabe o que ela viveu. <risos> Mas, rapaz, não quero tirar o mérito, não. Olha aí, ó. Jamais. A moto é boa pra caramba e já era. Então, fica aí, ó. As vendas não morrem. Você tá, comprou essa moto do seu pai? Era do meu pai essa moto, comprei dele. Mas era boa, cara, a coisa dele. Dava 110 por hora. Baixada aqui, ó, tudo, tudo. 110. Tá, e aí? Aí, 
Eu ponho o motor duas vezes, tipo, fiz a parte de cima duas vezes. Fiz a parte de cima duas vezes. É, que não aguentou, né? Que a motinha não andava. Então, né? A motinha não andava, né? então, né? chegou na minha fiz mão aqui, só. né? Daquele jeito, fiz o alinhamento e vai ter que andar. Só retiro, tipo, 0,25, é. tá retiro, tipo, tá dentro do original mesmo. Só isso aí. Duas vezes foi feito, parte de cima. Duas vezes só. Aí eu fiz o motorzinho, amaciamento, né? Mas o segredo é. Amaciar. É o amaciamento. Pneus infinitos, pneus 17, amaciando. Essa é a regra dos antigos, tem que amaciar, lembra? A minha é amaciada, por isso que é. é. A minha é amaciada. Ó, tem muita gente que fica arrumando briga aí ó, nas redes sociais, mas tem muito o que aprender na vida. Tem muito o que aprender na vida. É isso aí, meu parceiro. Tamo juntos. Valeu, mano. Fica um abraço. Só agradece. Mano. mano, eu que agradeço por vocês terem encostado aqui, ter participado dessa resenha nossa. Né? Ainda mais em. Tem um. Um, um, um fundo beneficente ali, né, cara? Verdade. Então é só pelo quilo de alimento que nós estamos falando toda essa resenha. Verdade. E você vê porque você viu seus parceiros aqui na oficina. Verdade, eu vi no store, eu falei, eu vou ter que ir lá, né? Viu a bola de fogo acontecendo? Falei, vamos me bolar no meio lá. Tão grande de mim. É, <risos> Deixou os caras se criar pra poder vir com a matinha aqui, ó. Deu uma de bobo. <risos> Passa a minha também aí, cara. <risos> da hora, que bacana, que legal. Então, rapaziada, deixar um pouco desse dia aí pra vocês. Tamo junto. Valeu.